。老爷，可怜可怜我们，给点饭吃吧，救这一命胜造七级浮屠啊！你是做什么的？我是种地的，家是黄庄的，家里的地都被水淹了，老婆被饿死了，就剩下三岁的孩子了。你没有领到救济粮吗？我领到了，就给了这一小把。还不到一斤，求求你可怜可怜我吧，可怜可怜我吧！谢谢老爷，老爷，老爷，可怜可怜我吧！你们都是哪儿的？我是大黄庄的，我是猴村的。你们没有饭吃，怎么不找官府啊？我们找了，他们说国库都空了。皇上拨了救济款，这事儿你们知不知道？我们知道，不过救济款怎么会落到我们头上呢、啊？我是皇上派来的钦差大臣。皇上万岁！皇上万岁！皇上万岁！我问你们问题，你们要如实回答。如实，如实回答，一定要如实回答。眼中的灾情怎么样？回大人，天灾人祸呀！是啊，是啊。你读过书吗？回大人，小的读过一点书。那几分天灾，几分人祸？四分天灾，六分人祸。此话怎讲？回大人，你看，我是快饿死的人了，但我知道，那东大仓。没有调来一粒粮食啊！二位大人，二位大人，玉大人，吴大人，找着了吗？没有啊，全城都找遍了，这,这根本就找不到我。也许是去乡下了。再说他也没穿官服，我打听也打听不到。继续找。哎，吴大人，他们没到这边来，我都找了好几遍了，没找到啊。能去哪儿呢？回府。哎呀，没想到能在兖州再次见到王兄，实属有幸啊。那就不远送了，改日我一定到府上拜访啊。不急不急，我们兄弟这么长时间没见了，能见上一面我就心满意足了。嗯，跟兄弟您比起来，我真是虚度年华呀。哎，你这是哪里话？这人生在世嘛，志向各有不同啊。那告辞了。后会有期啊，请。老爷回来了。嗯，大人，嗯，哎，你说这都叫什么事儿？想想他们还能去哪儿啊？请，请，吴大人，吴大人，报告吴大人，钦差秦大人已经到了。啊，何时到的？到了一会儿了，在等您呢。走。哎呀，秦大人，张大人，吴大人。卑职四处寻找，没想到你们已经回来了，多有怠慢，多有怠慢。吴大人，啊，请坐，请坐，不必了。吴大人，你不觉得目前兖州的情况相当严重吗？是，确实严重了。粮库里的粮食还有没有啊？没有了，所有的粮食已经全部调出赈济灾民。调动了多少？啊啊，多少？总共一万多担粮食。哎。朝廷拨下来的救济粮款有多少？总共合计白银七十万两。都用来干嘛了？都用在救灾上面了。是。真的吗？卑职不敢虚报。全部有账可查。呃，有账可查呀。好，那本官要查验相关的账目。从今天晚上开始，所有的账本。一律封存。啊，是是是是。从明日起，希望吴大人能够派出得力官员，下到各县进行巡查。
，安抚各处的灾民，防止灾民暴动。如果发生任何事情，吴大人，你可是要负责任的。啊，卑职遵命。张大人，卑职在，请你派人火速回京，调拨粮食十万担，以解燃眉之急。卑职遵命。传本官的命令，兖州府所有的大户人家。必须将现有的余粮交于官府，赈救灾民。呃，这个借粮食一斤，还一斤一两。一旦朝廷的粮食拨到，官府立刻归还，绝不食言。啊，是。还有，以本官的名义发布告示，严禁任何府县官员借灾情之际浑水摸鱼、贪污勒索、营私舞弊。凡发现有此等行为，本官必将严惩不贷。知情揭发者，予以重奖。哎，是。秦大人这样一来，我们可真有了主心骨了。哎呀，秦大人，真是我大明朝的栋梁之才呀、啊！这回兖州的百姓，哎，可有望了。<笑>是啊，是啊。二位过奖了。呃，不过，秦大人，卑职想问您一件事情，请讲。是这样，听说前任的钦差大臣刘玄是因为您的揭发而被皇上处死，可确有其事啊？怎么，吴大人对这事感兴趣啊？啊，卑职提起这个事情呢，主要是因为秦大人您亲自到了兖州。什么意思？哎，秦大人，你有所不知啊，这刘玄全家被处死，但他的儿子刘运奇。上逃亡在外，那怎么了？啊，大人，您不知道啊，这刘运奇的家原本就在兖州啊，在这里他有很多朋友啊。嗯，我想说，秦大人，您可要多加小心呐。好啊，那本官在兖州的安全，就有劳。吴大人负责了，啊，秦大人的安全，卑职一定全力以赴。可这刘运奇呢，他毕竟是在暗处，本官还在为此担心呢。不过秦大人，请放心，只要本官在兖州一天，您的安全绝对不会有问题。有劳吴大人。哎哎哎，秦大人，您这是？秦大人患有腰疼病。要不要请个郎中？呃，坐会儿就好了，慢点。啊、吴大人留步，就此告辞了。啊、哦，秦大人慢走，告辞，请告辞。少年得志，不识抬举。吴大人，您刚才那话说的也太直了吧？你懂什么？刚才说的那话你没听见？这……是啊，他们要封账，又问国库的粮食上哪儿去了，又号召揭发。哼，他们这个刀啊，已经架到咱们的脖子上了。大人，可是您这么一说，可真把他给得罪了。你还是不懂啊！他把话都说到那个份儿上了，我还能继续服软吗？哼！我是很理解吴大人的，对待这种人，就得来硬的，对着干。嗯。金大人，你可真是让卑职钦佩啊！不会有哪一位钦差大臣，像您这样雷厉风行、不留情面。你们没看出来，他们在威胁我吗？嗯，听出来了，钦大人，您还是要注意啊。我知道。不过没有关系。为了不辜负陛下对我的厚望，为了解救黎民百姓于水深火热之中
，我就算是含笑九泉，那又如何呢？嗯嗯，王大人，这边情况怎么样？哦，这边没什么情况。好，把他们的账本全都收上来，我要查账。好，我马上就去办。秦大人，没事。吴大人，我就不相信，真的会有人不爱财也不爱色。这个嘛，可以试试，不过要做最坏的打算。吴大人，您的意思是？还有没有更好的办法？应该会有，不过要快点。嗯，这次搞得我是措手不及呀、啊。看来兖州的形势是十分严峻。是啊，父皇，秦生要求紧急从济南调粮十万担。您看，秦生的要求是有道理的。大灾年最易生变，地方官员往往不敢报告实情，以至于后来就酿成了大乱。准秦生所奏。是父皇。另外，张子公有一封书信带来，说秦生在外表现甚佳，请父皇您放心。是吧？说明朕没看错人呐、啊。是啊，儿臣也认为，秦生是个可以重用的人才啊。嗯，秦大人，客栈的王老板求见。有要紧事？呃，他说并不是他的事儿。让他进来吧。是。秦大人，王老板，有事儿吗？秦大人，是这样，有姐妹二人哭哭啼啼的，一定要见您。我给他们说，这秦家大人很忙，没时间见你们，可是他们就是不肯走。他们为什么要见我？呃，他们说，他们是从妓院逃出来的，还有人要把他们再抓回去，他们实在没办法了。听说您是钦差大人，所以一定要见您。让他们进来吧。哎，吴大人，嗯，您说那两个姑娘她会不会见、啊？肯定会，她没理由不见。那俩姑娘可得漂亮了。嗨，您就放心吧，这么大的事儿，我哪能找她看不上眼的呀？你都准备好了？我都准备好了。不过，我担心她不会收啊。会不会收，你都得去，就像去过戏一样。吃不吃，你都得给她摆上。嗯。但是。还犹豫什么呀？都什么时候了，还那么多顾虑？重要的是要把话带到，明白了？明白。进来，来。秦大人，他们来了，快见过秦大人。秦大人，你们怎么回事、啊？别哭，慢慢说。秦大人，我们是秦县城东，成衣店陈老板的女儿。发大水时，我爹和我娘赶回老家去救我爷爷，没想到，刚一到村子，大水就把村子淹没了。我爹和我娘，还有我爷爷，都没跑出来
。太可怜了。来，你们二位坐下说吧。见大人让你们坐，你们就坐下吧。秦大人，我们在街上听说你一来兖州就救了不少难民，求求您也救救我们姐妹俩吧，求求您了，求求您了，秦大人。来，快起来，起来说话吧。啊，秦大人叫你们起来，您就起来吧，起来，起来。秦大人，我们家里没了大人，就被抢了。还把我们卖到妓院去，逼我们接客。幸亏遇到好心人，我们才逃了出来。秦大人，我们现在身无分文，连住的地方都没有了。求求你，救救我们吧！别着急，既然你们过来了，本官也知道你们的情况，就不会见死不救。谢谢秦大人。谢谢秦大人，谢谢。王老板，就让这二位暂时在店里面住下，他们的房钱饭钱从我这儿支出就好了。啊，哈哈！哎呀，秦大人，只是有一条为难，咱们小店里历来都不收女客，让他们和男客混住，这恐怕也就没有合适的地方了。也只有秦大人您住的这座院子比较僻静一点，可是，这样吧，让这二位住进我这院子，这儿总会安全一些。谢谢秦大人，谢谢秦大人，秦大人，你的大恩大德，我们怎么报答您呢？别说感激的话了。本官是奉了皇帝陛下的旨意前来解救灾民的，这是我的职责。下去吧。一二三，一二三，一二三，一二三，一二三，一二三。叫几个人，要快。嗯。谁呀、啊？衙门上的。哦，等等啊。嗯。哎，这你们干什么？哎，你们干什么呀？哎呀，伙子，把钱拿来。什么钱？我没有钱。敢说没有？哎，别别别别别！别等我，别等我！快拿钱！你们干什么？干什么？管什么闲事儿？饿极了吧？这有你什么事儿？告诉你们，我才是官府的。官府的？刚才就看你们不像好人，果然来此行抢，还不滚！东大仓正在发救济粮，去那儿领吧。走走吧，滚！大人呐、啊，你来的太好了。我也不是什么大人，只是路见不平。哎，这么乱的时候，你如何能随便给他们开门呢、啊？哎呀，我哪知是他们敲门呢？哎，大人，请，里面请，里面请，请。秦大人，胡大人，招待不周，失礼，失礼了。哪里？请。秦大人，来兖州这么长时间，感受如何呀？兖州的灾情严重，情况复杂，不可忽视啊！大人，您可能有所不知啊，现在个别县里啊，竟然有的公开灌水淹田，谎报灾情啊！哦，有这种事情？有。
在我们这种地方是无奇不有啊。哦，对了，有句话，您说的特别对，简直是精辟入理，四分天灾，六分人祸。您说，每到灾年，便有人趁火打劫，还有人盼着灾年呐。是什么样的人？比如说吧，那些管粮库的，有些粮库啊。平日里偷偷坚守自盗，把粮食运出去，变卖掉，然后私分赃款。您说他能不盼着灾年吗？灾年一到，库粮全部掉出去了，他就蒙混过关了。哎，至于他掉出去多少粮食，啊，能发放多少粮食，这谁能说得清啊？那朝廷拨下来的救济粮款，大概也私分了吧？这个卑职倒不敢信口雌黄，不过卑职认为，水过地皮湿，过手多少留下多少，这个神仙都说不清楚。哎，其实，因为我们下面的情况，盘根错节，犬牙交错，这冰冻三尺非一日之寒呐，所以。卑职还是想劝您，凡事都要相机而行，以静制动，切莫操之过急，否则的话就会欲速则不达呀。看来也只有胡大人替本官着想。<笑>大人过奖，过奖。哦，对了，吴大人在朝中与胡丞相，包括王大人，交往匪浅呐。我也只能把话说到这个层面上了。金大人，嗯，卑职对你仰慕已久，一直想找个机会送点薄礼，聊表心意。知道他拿不出手，我还是带来了。你觉得本官像是个收礼的人吗？呃，呃，不像。呃，不过卑职也想到，这礼和礼呀、啊，它毕竟不同。呃，呃，有个东西送，总比什么都不拿厚道一些嘛。<笑>我到哪儿都有人送礼，我心里也很明白，可往往却执不恭啊。吴大人送的是什么呀？呃，那那秦大人，卑职告辞了。哎，且慢，且慢，你先坐下。啊，好。卑职也拿不出手，这次无论如何也要请秦大人给卑职个面子。难得胡大人一片真情啊！既然如此，本官恭敬不如从命，那我就收下了。好，呃，秦大人，您放心。卑职和吴大人以及玉大人一定会全力配合您，是您的眼中之行，成绩斐然。届时，我们可以鼓励各县的其他官员，积极的向陛下汇报您在兖州的所作所为，包括如何访贫问苦，如何拯救灾民，以及如何打击贪官污吏。同时呢，还可以让兖州的百姓向陛下进万民书。也感激陛下的隆恩浩荡啊！相信陛下看了之后一定会龙颜大悦。您看，这样，您既做了事情，又交了朋友，一举两得
有百利而无一弊，您何乐而不为呢？是吧？胡大人，啊，本官有一事相求，不知胡大人可否帮忙？哎，秦大人，您这叫什么话呀？您，哎呀，您有什么事情，尽管吩咐，只要是卑职能做到的，无不为您竭力效劳啊！你也看到了，本官公务繁忙。也抽不出空来啊！你看能不能帮个忙，帮我把这一套玉碗兑换成大米，赈济给灾民，可以吧？秦大人，嗯，呃，您爱民如子，难能可贵，卑职十分钦佩。不过这这灾民已经安置了，哎，就不劳您破费了。哎，再说了，灾民再难还差您这点钱吗？啊，吴大人，我想您和吴大人对本官还是知之甚少。你以为本官是为了图财才来做这个钦差大臣的吗？实不相瞒，本官下来之前，家父甚为担忧。家父以为我做了钦差，下来之后，必定会受众人的包围，千方百计的拉拢。而本官又年轻，一定经受不住。其实家父是多虑了。如今灾民遍地，嗷嗷待哺。一碗米饭，在灾民的眼里面，是如生命一样珍贵。大灾之年呐、啊，官府能够给饥民一碗米饭，就一条命。你知道饥民会如何的感激朝廷？胡大人，为人做官，要有尺度，岂能就在灾民急需救济的时候，为图一己之快，置大义于不顾呢？这，这，更何况，本官为了接受你这份礼物，将要付出何等的代价？吴大人，其他的话我就不多说了，请你成全本官，尽快照本官的意思去办吧。秦大人，您如此廉政，乃我朝廷之幸，眼中万民之幸啊！卑职万分钦佩，您放心，卑职一定按照您的意思去办。不过，卑职还有一句话想说，卑职到您这儿来，实在是迫不得已呀、啊。过去，从京师来的官员，良莠相杂，落于奸贪之官。若我等在礼数上稍微招待不周，便会无端生出许多麻烦来。所以从那以后。凡是京城来的官员，无论良莠，吴大人和我都是先以礼相待。等奸贪之官收了，便相安无事。那清廉官员不受，我们也就放心了。所以啊，卑职此行，还是想请大人多多见谅，见谅啊。你很会说话。你让本官今天晚上长了见识。回去告诉你们吴大人，只要是秉公办事，自然会相安无事。从京城来的官员也是不一样的。皇上是如此的诚贪畅廉，难道一个微微的大明朝，就出不了一个清官吗？是是是，秦大人一番话，卑职受益匪浅。你回去吧。我休息。啊，是是。
要不是遇见钟大哥，不仅化险为夷，而且还结交了一位贵人呢。谈不上什么贵人，不过在苏州方面，老弟要想办什么事情，都包在大哥身上。我这人呢，就好路见不平，拔刀相助，交朋友交的都是过得着的。大哥，从今往后，若有用得着我的地方，我一定尽力而为。嗯，不瞒大哥，兄弟也并非毫无根基呀、啊。不知大哥是否听说，皇上已经派钦差来到兖州，其中一位王林王大人，待兄弟我的故交。现在官儿已经做了户部的主事了。哦，王林王大人是个人物啊。我是才刚刚拜访过王大人呢、啊。当真？<笑>在大哥面前，我怎么敢吹嘘呀、啊？<笑>嗯，我倒是愿意结识王大人，老弟能否帮上这个忙？哦，大哥有事要办？<笑>没有任何事情，为了办事而结识，岂不庸俗？只是王大人非常之繁忙啊！我会带上一份厚礼，绝不能让老弟你丢了面子。不然，等王大人明后天来看我的时候，呃，这样，啊这。这个你留下，接待王大人，需要制备点酒菜。不用不用不用，这么好用大哥的钱。再说我也有啊。既然认识了大哥，花钱你就不用管了。今天没带着，明天，明天专门有一份礼送于老弟。老弟也不能白认识这个大哥啊。<笑>什么生意的？我这人和一般的人不一样，大进大出，钱呢都用在结交朋友上了。朋友比钱更重要。哎呀，大哥乃大手笔呀、啊，能认识大哥，我乃三生有幸啊！<笑>来来来，喝，请，请。谁呀、啊？我。你怎么这么快就回来了？啊！啊！凤君。啊！去和你说几句话吗？有事啊。有一点事儿。好吧，进来。这位姑娘，你到底有什么事情？秦大人，我，我，你又怎么了？是不是又被谁欺负了？奴家，奴家，早就被人欺负过了。
你要本官帮你什么忙？不不不，再也不要秦大人帮我什么忙，只是，只是奴家不知道该怎样感谢你才好。大人，奴家本配不上伺候您，可是如果您不嫌弃，奴家也可了此心愿。这样的机会对奴家来说，不会再有下次了。大人，不必感激。本官是奉皇上之命前来拯救灾民的，包括你，秦大人，您能。您能抱抱我吗，大人？我都看过了，大家都睡了。大人，秦大人。谁指使你来的？没有，没有人指使我。大人，回去吧。到此为止。大人，本官公务在身，岂能与你儿女情长？你回去吧。秦大人，奴家是真心实意仰仗你的威仪呀、啊。请出去。大人，请你出去。让你们给弄飞了！你们谁知道啊？他他他他突然改变主意了，把把抱都抱上了啊！嗯，蠢货，滚滚滚！是给是。这小子成了刀枪不入了，这事可不能再耽误了。他是王八吃秤砣，铁了心了。是啊，吴大人，依我看，直接找个人把他给做了算了。就说是刘允奇的余党做的，反正我们已经有言在先了。你看可以吧？我看不妥。如果咱们除掉了他，那不是还有张子恭，还有王林呢？他们都是知情人呢。哎呀，难办了，确实难办了。账面上能看出问题吗？看不出来，除非咱们自己官员去告密。屁股上有屎的那些，先不管他。其余的，每个人都告诉他们，让他们明白，钦差大臣毕竟是过客，兖州终归还是我们的地盘。是，得想个更好的办法对付他。这回啊，要动真格的了。这帮贪官呐、啊，是跑不了了。这也难说吧？咱们老百姓能知道什么呀？是不是？这拿得出证据的，都是那帮当官的。哎，你放心，钦差大人呐、啊，要是真想干，那是没有查不出来的。哼，但愿如此吧。嗯，不信呐、啊，咱就走着瞧。吴大人，嗯，方才有人报告说，说是在街上看到了蔡玄，蔡大人了。真的？啊？他怎么来了？而且也没通知我们，可能是来看望他母亲的吧。啊。看，这是好事啊！
。老爷，您来的太好了，依小人看，眼珠形势吃紧。秦大人来了没两天，满城都在说他的好话，到处都在骂吴大人，估计吴大人要出事儿了。是啊，我一进城就已经感觉到了，这个秦生果然非同一般呢、啊，一定要搞清楚这人吃什么。